हेलो स्टूडेंट सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है इट इज़ द फिनोमिन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दैट इज प्रपेंडिकुलर टू द वेव मोशन दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी जो लाइट वाइब्रेशन होती हैं लाइट वाइब्रेशन मीन इलेक्ट्रिक वैक्टर ऑफ द लाइट उसे आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो उस केस को उस फिनोमिना को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं कैसे लेट मी मेक यू मोर क्लियर देखिए आपके पास ये एक अनपोलराइज लाइट है अनपोलराइज लाइट का मतलब है कि जो इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट है जब आप इसे क्या करोगे एक पोलराइजर से पास कराते हो पोलराइजर का काम यहाँ क्या करता है टर्मलाइन क्रिस्टल हम ले सकते हैं तो अगर आप उसे पास कराते हो उसके बाद जो आपको लाइट मिलती है उसके जो वाइब्रेशनस हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर ही होते हैं बाकी जो डिफरेंट वाइब्रेशंस थे डिफरेंट प्लेन्स और डायरेक्शंस में वो क्या होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है जैसे ही आप अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास कराएंगे तो सिर्फ वही लाइट पास करेगी वही वाइब्रेशंस या वही इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास करेगा जो क्या है इसके एक्सिस के पैरल है और बाकी जो उनसे वाइब्रेशन हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में हैं वो क्या कर लेगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको सिर्फ वही वाइब्रेशन मिलेंगी दैट आर पैरल टू द क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस ऑफ दिस पोलराइजर ठीक है तो अब हम इसी में क्या एक्सप्लेन करते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो आपकी पोलराइज लाइट है उसकी या आप कहें उसकी जो वाइब्रेशन है पोलराइज लाइट की वो जिस प्लेन के अंदर कन्फाइंड होती हैं उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक बार अगर आपको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पता लग गया तो आप प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पता कर सकते हैं बिकॉज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज सिंपली प्रपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर पोलराइजेशन ऑफ लाइट अब इसी के अंदर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसमें हम ये शो करते हैं कि जो आपकी लाइट है वो ट्रांसफर्स नेचर की है कैसे उसमें हमने क्या लिया है एक लाइट सोर्स लिया है जो कि क्या दे रहा है आपको अनपोलराइज लाइट दे रहा है दैट इज़ लाइट उसमें डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है इलेक्ट्रिक uh, वैक्टर उसका उसे जब आप टी वन पोलराइजर से पास कराएंगे तो वो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था आपकी लाइट क्या हो जाएगी पोलराइज हो जाएगी दैट इज उसके जो वाइब्रेशन हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ओरिएंट होंगे ठीक है फिर आपने एक और टी टू क्रिस्टल लिया है जो कि एक एनालाइजर का काम कर रहा है इस पोलराइज लाइट को आप फर्दर इससे पास कराओगे तो आपको क्या मिलेगा ये लाइट इस तरह से मिलेगी हमें ये यहाँ डिस्कस करना है कि रिलेटिव कि वॉट इज़ द डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर द रिलेटिव पोजिशन ऑफ टी वन एंड टी टू यानी अगर मैं टी टू की जो पोजिशन है विद रिस्पेक्ट ऑफ टी वन चेंज करती हूँ बाई एन एंगल थीटा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा तो आपकी जो इंटेंसिटी है और आपकी जो कैरेक्टर ऑफ दिस पोलराइज लाइट है फाइनली जो हमें मिली है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है देखिए सबसे पहले आपने क्या किया कि अनपोलराइज लाइट को क्या किया पास किया टी वन से उसके बाद आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई इस प्लेन पोलराइज लाइट को आपने पोलराइजर से पास करने के बाद किससे पास किया एनालाइजर से पास किया एक बात और ध्यान दें इसमें जो एनालाइजर है दैट इज़ टी टू और जो ये दिस इज़ ए एनालाइजर दिस इज़ पी पोलराइजर तो और जो पोलराइजर है वो दोनों ही क्या हैं टर्मलाइन क्रिस्टल्स लिए गए हैं तो उससे पास कराते हैं आप तो उसके बाद आपको जो मिलती है इमरजेंट लाइट फाइनली मिलती है वो क्या मिलती है आपको प्लेन पोलराइज मिलती है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो सेम होगी एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन दैट इज़ फाइनली यहाँ आने तक इसकी इंटेंसिटी और इसके कैरेक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा द ओनली चेंज क्या आ रहा है कि ये जो वाइब्रेशन पहले डिफरेंट प्लेन्स के अंदर ओरिएंट थी अब आपको एक ही प्लेन के अंदर कन्फाइंड मिल गई ठीक है ऐसा कब है जब आपके पोलराइजर है वो जो उसकी एक्सिस है वो किसके पैरल है पोलराइजर के दैट इज़ बोथ आर एट पैरल डायरेक्शन विद ईच अदर लेकिन अब आप क्या कीजिए जो ये एनालाइजर टी टू है आपका आप उसको रोटेट कीजिए थोड़ा सा टिल्ट कीजिए बाय सम एंगल थीटा ठीक है आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं यू विल ऑब्जर्व कि उसके बाद जो फाइनली आपकी लाइट आपको मिल रही है आफ्टर पासिंग थ्रू टी टू ऑन यू नो ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बाय सम एंगल थीटा तो वो जो लाइट है अब आपकी उसकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो गई है डिक्रीज हो गई है उसकी इंटेंसिटी उसके कैरेक्टर में चेंज आ गया है तो ऐसा क्या है और फाइनली आप क्या आप कीजिए डिफरेंट एंगल पे चेंज करते करते अब आप ऐसी पोजीशन पर लेकर आइए उसको यहाँ कि जब आपका जो टी टू एनालाइजर है वो टी वन पोलराइजर के क्या हो परपेंडिकुलर हो उस केस में आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी दैट इज़ आपकी जो इंटेंसिटी है वो लाइट की वो क्या होगी ज़ीरो होगी ऐसा क्यों हो रहा है 
देखिए जैसे कि हमें पता है जब हम किसी भी लाइट को पोलराइजर से या एनालाइजर से पास कराते हैं तो वो क्या करते हैं वो सिर्फ उन्हीं वाइब्रेशंस को अलाउ करते हैं पास होना जो कि उनकी एक्सिस के पैरेलल हो और बाकी जो सभी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं उन्हें क्या कर लेते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको जो लाइट मिलती है वो प्लेन पोलराइज मिलती है यानी एक प्लेन के अंदर कन्फाइंड मिलते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर्स इसी तरह अगर आप इस देखें यहाँ तो ये जो लाइट थी वो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अलाइन थी और आपका और आपका जो सा ये क्रिस्टल है एनालाइजर टी टू है वो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अलाइन किया है तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो लाइट है इसे पास कर जाए तो उसके लिए इसे भी जो जो ये लाइट है इट शुड बी पैरल टू द प्लेन ऑफ दिस क्रिस्टल टी लेकिन यहाँ ये लाइट क्या है इसके परपेंडिकुलर है और बाय द नॉम सिर्फ पैरल लाइन से ही पास कर सकती हैं लाइट ही पास कर सकती है पर पेंडिकुलर नहीं तो इसीलिए ये क्या करेगा इन वाइब्रेशंस को जो अपोजिट टू इट्स क्रिस्टो क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एज अ रिजल्ट ऑफ इच आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी आपको लाइट कब मिलती जब ये जो वाइब्रेशन है वो भी इस डायरेक्शन में होती दैट इज़ पैरल टू दैट ऑफ द क्रिस्टल तब आपको यहाँ लाइट मिलती लेकिन यहाँ जो आपकी लाइट है वो पर टू द डायरेक्शन ऑफ एनालाइजर uh, क्रिस्टल है टर्मलाइन क्रिस्टल है तो इसीलिए आपको नेट कोई लाइट नहीं मिलेगी और आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी ज़ीरो होगी तो यहाँ आपने देखा कि कैसे एनालाइजर की पोजीशन के साथ साथ आपकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है तो इससे आपको इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा कि हमें क्या पता लगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ऑन पासिंग थ्रू द टर्मलाइन क्रिस्टल चेंज विथ रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ इट्स क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस विद दैट ऑफ पोलराइजर जैसे जैसे आप ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं टी टू की विद रिस्पेक्ट ऑफ द टी वन तो आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो चेंज हो रही है फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो तो इससे क्या पता लगता है कि जो आपकी लाइट है दिस इज ट्रांसफर्स इन नेचर सो दिस शोज द ट्रांसफर नेचर ऑफ द लाइट सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो थैंक यू होप यू लाइक इट सो इफ यू लाइक इट डोंट फोगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल साइंस एनालिटिका